மிக உண்மையான தேவையான அணை கட்ட முடியாத ஒரு பொருள் இருக்கு அது நம்ம நார்மலான வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படுற ஒரு பொருளோட ரிலேட் ஆன ஒரு பொருள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வேர்ல்டு வார் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா தண்ணினால தான் வரும் வாட்டர்னால தான் வேர்ல்டு வார் வரும் ஏன்னா பல இடங்களில் அதீதமான தண்ணி இருக்கு ஒரு இடங்களில் தண்ணியே இல்லை அதுக்கு இதுக்கு எந்த இடத்துல கனெக்ஷன் கிடையாது ஒரு தேசத்துக்குள்ள ஒரு மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்துக்கு தண்ணி தரத்துக்கு பய பயப்படுது கோச்சுக்குது தரமாட்டேன் நடம் பிடிக்குது அதுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் தலையிட வேண்டியிருக்கு இப்படி இவ்வளோ பிரச்சனைகளுமே தண்ணினால இருக்கு நமக்கு இன்னொருத்தர் நமக்கு தண்ணி தரலங்கிற வருத்தம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புலையும் ரத்தம் அப்படின்னு ஒரு தண்ணி இருக்கு இந்த ரத்தம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்தா அவங்க உயிரோடு இருக்கலாம் நல்லா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் நமக்கு நம்ம ரத்தம் வந்து நல்ல ரத்தமாக நம்ம எந்த ஒரு வேறு பிரச்சனைகள் இல்லாத சர்க்கரை வியாதியோ இல்லை மற்ற ம அழுத்தமோ ரத்த அழுத்தமோ இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம கொடுத்து பழகலாம் கொடுத்து பழகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் கான்செப்ட் தான் அடுத்தவங்களுக்கு உயிர் ஓட்டமான ஒரு பொருளை நம்ம கொடுக்குறோம் அது ரொம்ப அழகாக உடம்பு ஃபுல்லாக பரவும் பரவுறது வந்து அவங்க உடம்புல நம்ம ரத்தம் ஓடுதுங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அது உண்மையாகும் நம்ம எண்ணங்கள் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு தான் நமக்கு ரத்தமாக வந்திருக்கு ஸோ அவங்க எண்ணங்கள் அவங்க சாப்பிட்ற உணவு அவங்க ரத்தமாக இருக்கு இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும்போது சில நேரங்களில் அவங்களுடைய எண்ணங்களில் கூட மாற்றம் வரும் நல்ல மனிதர்களை நம்ம அடைய வாய்ப்பு இருக்கு இது நம்ம யார் கொடுத்தோன்னு தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னா அதுதான் கொடையோட உச்சம் கொடையோட உச்சமே என்னென்னா நம்ம யாருக்கு கொடுத்தோங்கிறதே தெரிய வேண்டியதில்லை அவன் பாட்டு இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா இறைவன்கிற கான்செப்டே அதுதானே இறைவன் ஒவ்வொருத்தருக்கா முத்துசாமி உனக்கு இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்கேன் மோகன் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்கேன் கரமேஷ இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னு எனக்காவது கேட்டிருக்காரா கிடையவே கிடையாது அது பாட்டுக்கு நம்ம பாட்டுக்கு வந்துருக்கு நம்மளா வேணா தேங்க்ஸ் சொன்னால் உண்டு அவர் இது வரைக்கும் வந்து உனக்கு நான் அதை கொடுத்தேனே எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்கவே கிடையாது அதே போல் தான் இந்த இயற்கை மொத்த இயற்கையுமே நம்மள்கிட்ட அப்படி கேட்கலையே ஆனால் அதே போல் ஒரு தனி மனுஷனுக்கு ஒரு ரத்தத்தை அது ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது மில்லி அதை வந்து கொடுக்கும்போது அது ஒரு யூனிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதை கொடுக்கும்போது அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இது யாருக்கு வரணும் கொடுக்குறவங்களுக்கும் வரணும் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் கிடைக்கும் எடுத்துக்கிறவங்களோட தேவைகள் வந்து அவ்வளோ பெரிய பலம் வாய்ந்தது அந்த ரத்தத்தோட மதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் நம்ம இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ரதானத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு பண்ணி முகாம் பண்ணி அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விட நம்மளே கொடுக்கணுங்கிற அந்த நம்மளுடைய வாலண்டியரிங் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் நிறைய வந்துருச்சு நிறைய விழிப்புணர்வு நிறைய அரசு வந்து மிகப்பெரிய விஷயங்களை செஞ்சிட்ருக்கு இந்த ரத்ததான விஷயத்தில் வந்து தமிழகம் வந்து முன்னோடி மாநிலமாகவும் முதல் மாநிலமாகவும் இருக்குது அந்த விதத்தில் வந்து நம்ம 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 மாநிலத்தை நினச்சி நம்ம ரொம்ப பெருமைப்படணும் அதில் ரொம்ப அழகாக இந்த துறை வந்து ரொம்ப அழகாக செயல்பட்டுட்ருக்கு ரத்தத்தை வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கணும்னு எல்லா இடத்துலையும் ரத்த தானத்தை வாங்கி அதுக்கு சரியான முறையான ப்ராசஸ் பண்ணி எந்த இடத்துலையும் ஊழல் இல்லாமல் அந்த ரத்தம் வந்து மற்றவர்களுக்கு யார் பயனாளிகளும் அவங்களுக்கு போய் சேருது அது வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய ஒரு கொடை நடந்துட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் நான் யோசிக்க சொல்கிறேன் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு மாற்றம் வரப்போகுது அதனால் ஒரு ஏற்றம் வரப்போகுதுன்னா அந்த மாற்றத்துக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஏன் நம்ம பிளட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் நம்ம பிளட்டு கொடுத்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இது அறுபது முறை ரத்தம் கொடுத்துருக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஏ நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற பிளட்டு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சந்தோஷமாக இருக்குது பிளட்டு கொடுக்குறப்ப ஏ இந்த பிளட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஏதாவது பிரச்சனை நான் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் ஏதாவது யாருக்காவது ஆக்சிடென்ட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஆரம்பத்தில் நிறைய முகாம்களில் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் சொன்னாங்க இல்லை இது தேவைகள் பட்டு கொடுங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தி சச்சம் மனிதர்களுக்கு தேவைகளுக்காக கொடுத்துருக்கிறேன் ஒரு குழந்த ஒரு பிறந்த குழந்த பிறக்க போகுது தாய்க்கு ரத்தம் தேவைப்படுது அந்த தந்தை அவர் பெயர் என் பெயரை கேட்டுட்டு அது குழந்தைக்கு என் அந்த அந்த பெயரை வச்சார் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயம் அப்போ ரத்தம் வந்து ஒரு ரத்தம் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கர்ணன் வந்து கொடையாக கர்ணனோட படத்தோட கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கர்ணனோட கதையில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் அவனுடைய தானத்தெல்லாம் எனக்கு கொடுன்னு கேட்கும் போது ரத்த தானம் தான் கொடுப்பார் அவர் அந்த ரத்த தானம் வந்து இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நேராக கையில் கொட்டி கொடுக்குறது ஆனால் இங்கே நம்ம உண்மையாகவே உடலுக்குள் செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு ரத்தத்தை கொடுக்குறது வந்து ஒரு உணர்வு ரீதியாக நம்ம பார்க்கலாம் இதை
அப்படி இல்லையா நம்ம நேர்மையாக இருந்தோம் நம்ம இன்னொருத்தருக்கு உண்மையாக இருந்தோம் இன்னொருத்தருக்கு நல்லது செஞ்சோம் நல்லது செஞ்சோங்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷமாவது இருக்கும் ஸோ ஒன்று மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இல்லை நிம்மதி கிடைக்கும் இது ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்குன்னா ரத்தத்தை வந்து தானம்ங்கிற வார்த்தையோட அழகே அது தான் கேட்காமல் கொடுப்பது தான் தானம் கேட்டு கொடுப்பது தர்மம் தன் சொத்தை கொடுப்பது ஈகை பிறர் சொத்தை கொடுப்பது கொடை அப்ப இந்த தானம்ங்கிற வார்த்தை யாரும் நம்மள்ட்ட கேட்கணும் அவசியம் இல்லை தேவைன்னு ஏற்படும் போது கொடுத்துட்டா இந்த தானத்தோட உண்மையான பலனை அனுபவிக்கலாம் இந்த தானத்திலிருந்து காலை எடுத்து விட்டால் தனம் செல்வம் அப்ப இரத்தத்தை தானமாக கொடுத்து தனம்ங்கிற மனிதர்கள்ங்கிற அந்த தனத்தை நம்ம அடையலாம் வாழ்த்துக்கள்